ஹை வணக்கம் ஒரு ஃபோட்டோவில் ஒரு சப்ஜெக்டில் ஒரு எலிமெண்ட்டை நிறைய இடத்துல பிளேஸ் பண்ணலாம் அப்படி ஒவ்வொரு இடத்துல பிளேஸ் பண்ணுறப்போ ஒவ்வொரு மீனிங் கன்வே ஆகுது இதுக்கு பேர் தான் காம்போசிஷன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம காம்போசிஷனில் இருக்க டைப்ஸ் அப்புறம் என்னெல்லாம் காம்போசிஷன் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் ஆச்சு இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிமெட்ரிக்கல் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாம் சிமெட்ரினா என்னென்னா ஒரு ஃபோட்டோவில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க கண்டென்ட் அப்படியே ரைட் சைடில் மிரரான மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது பேர் சிமெட்ரின்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்டை ரொம்ப ட்ராமேட்டிக்காக காமிக்கிறதுக்காகவும் கோவம் இது மாதிரி ஹை லெவல் எஃபோமோஷன்ஸ் வெளில கொண்டு வரதுக்காகவும் சிமெட்ரி யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஃபோட்டோவில் நடுவில் ஒரு லைன் வரைஞ்சி லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற பாட்டை அப்படியே ரைட் சைடில் பிளேஸ் பண்ணால் கூட ஃபோட்டோ அதே மாதிரி தான் இருக்க போகுது ஸோ இதுக்கு பேர் தான் சிமெட்ரிக்கல் ஃபோட்டோகிராஃப்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபோட்டோவில் ரொம்ப பழைய பில்டிங் முன்னாடி ஒரு மாடர்ன் ட்ரெஸ் போட்டு ஒரு கேரக்டர் நிற்கிறதுனால ஒரு ட்ராமேட்டிக் எஃபெக்ட் கிரியேட் ஆகுது அதை வச்சு ஒரு ப்ரௌடான ஒரு ஃபீலிங்கான ஒரு எமோஷனை வெளில கன்வே பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து நம்ம ஆங்கிள்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் எப்போவுமே நம்ம ஹை லெவலில் தான் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க அது ஒரு வகையில் உண்மையாக இருந்தாலுமே எல்லா டைமும் அதே யூஸ் பண்ண முடியாது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸில் எடுத்தாலும் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் அவுட் புட் கிடைக்கும் அந்த வகையில் இந்த ஃபோட்டோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ஃபோட்டோ நான் ஹை லெவலில் எடுத்திருந்தா அவர் பின்னாடி பறக்கிற மாதிரி மட்டுமே இருக்குமே தவிர மேலே பறக்கிற மாதிரி இருக்காது அதனால் நான் கீழே பறத்து கூட ஒரு புது ஆங்கிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்படி பண்ணுறதுனால அவர் பின்னாடி பறக்கிற மட்டும் இல்லாமல் மேலேயும் மேலே சேர்ந்து பறக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிரியேட் ஆகுது ஸோ அதனால் உங்கள் ஃபோட்டோ ஹை லெவல்லேருந்து மட்டும் எடுக்காமல் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா மேலேருந்து கீழே இருந்து அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைக்கும் ஸோ பார்க்குறப்போ யாராச்சும் உங்கள் ஃபோட்டோ வந்து பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு வித்தியாசமான ஃபீல் கிடைக்கும் கொஞ்சம் பார்க்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் அடுத்து நம்ம டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஃபோட்டோவில் ஃபோர் கிரவுண்டுக்கும் பேக்ரவுண்டுக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸை நல்லா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு நம்ம காம்போஷனில் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ண ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபோட்டோஸை இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளாக பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஃபோட்டோவில் ஜக்குக்கும் பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் அந்த ஸ்கைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வச்சு எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா அப்படிச்சு ரொம்ப அதிகமாக வச்சு எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே நமக்கு ஃபோக்கஸில் இருந்திருக்கும் அப்புறம் ஃபோட்டோ இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்காது ஸோ இப்போ அப்படிச்சு ரொம்ப கம்மியாக வச்சு எடுத்ததுனால இவருடைய சப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு இன்னும் ரொம்ப வெளியில் வந்து தனியாக தெரியுது ரொம்ப பார்க்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்குது ஸோ ஜென்ரலாக மேக்கிங் தி சப்ஜெக்ட் ஆப்வியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நாலு பொருள் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஒரு பொருள் மட்டும்தான் வியூவருக்கு நம்ம காமிக்கணும் அப்படி விருப்பப்பட்டோம்னா அந்த பொருளை மட்டும் சப்ஜெக்ட் ஒரு ஃபோக்கஸில் கொண்டு வந்துட்டு மீதி நாளே அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் வச்சு வியூவரோட மொத்த கவனத்தையும் அந்த ஒரு பொருளுக்கு மட்டும் கொண்டு வரதுக்கு நம்ம டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த சப்ஜெக்டை வியூவருக்கு காமிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை டிசைட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஃபோட்டோ ஈஸியாக எடுக்க முடியும் நல்லாவும் இருக்கும் அடுத்து நம்ம ஹொரைசன் பற்றி பார்க்கலாம் ஹொரைசனை ஜென்ரல்னா என்னென்னா ஸ்கையும் ஏர்த்தும் மீட் ஆகிற அந்த லைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்ம பீச்சில் தான் பார்த்துருப்போம் அந்த லைன் தான் ஹொரைசன் சொல்லுவாங்க பட் நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபி டேமில் நம்ம ஃப்ரேமில் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் லைன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை நம்ம ஹரைசன் சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வீடியோவில் இந்த டேபிள் தான் உங்களுக்கு ஹரைசனாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோட்டோவில் இந்த ஸ்கை லைனும் இந்த வாட்டரும் மீட் ஆகிற இடம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஃபோட்டோ நம்ம வியூவர் பார்க்கும்போது அவங்களோட மைண்டில் இந்த ஃபோட்டோ ஒரு பர்ஃபெக்ட் இமேஜாக ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும் ஸோ எல்லா ஃபோட்டோலையுமே ஹொரைசன் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த ஹொரைசன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருந்தால் தான் ஒரு பர்ஃபெக்ட் இமேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் நம்ம மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம செல்ஃபி எடுக்கிற புக் கூட பின்னாடி ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் இருக்கலாம் நீங்கள் அதே ஒரு ஹொரைசனை வச்சுட்டு எடுக்கலாம் அது மாதிரி எல்லா ஃபோட்டோலையுமே ஹொரைசன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஹொரைசன் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை ஷார்ட்டை கம்போஸ் பண்ணணும் ஸோ அடுத்து நம்ம நெகட்டிவ் ஸ்பேஸிங்கு ஃபோட்டோகிராஃபி டேர்ம்ஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேசிக்காக ஒரு ஃபோட்டோவில் உங்கள் ப்ரைமரி சப்ஜெக்டாக அவங்களுடைய பாசிட்டிவ் ஸ்பேஸ் அந்த சப்ஜெக்ட் தவிர்த்து மத்த எல்லாமே உங்களுக்கு நெகட்டிவ் ஸ்ப
ஸோ கலர்ஸ் வந்து நம்ம சுற்றி எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது அந்த கலர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சி அந்த இடத்துக்கு போய் அதை பார்க்குறதுக்குலாம் நம்ம நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணணும் அப்படி டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபோட்டோ உங்களுக்கு நல்லா வரும் ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்த மாதிரியே நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் காம்போசிஷன் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஃபோட்டோ எடுக்கும் போதும் ஒவ்வொரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற போதும் நிறைய அவுட் புட் கிடைக்கும் ஸோ அந்த அவுட் புட்டை ஒவ்வொரு வாட்டி அனலைஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு இன்னும் நிறையா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சஜஷன் தான் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஈச் ஒன் டீச் ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் எப்போலாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு ஃபோன்லேயே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஏ ஆப்பிள் ஸ்கூட்ரா பாருங்கள் லென்ஸ் வைக்க சொன்னால் கப்பு வச்சுருக்கானுங்க ஏய்